பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி நீங்கள் அவருக்கு முன்பாக பரிசுத்தமாக வாழ்வீர்கள் ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் ஆகிய ரெண்டு வேத வார்த்தைகளை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்வோம் அருமையானங்கள் பிதாவே எமக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே எமக்கு சோஸ்திரம் நம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய வெளியேறப்பு திருத்தத்தினால் நீர் எங்களை மேட்டுக்கொண்டீர் அதற்காக உமக்கு தண்டைக்கும் சோஸ்திரம் இந்த நேரத்தில் என் சகோதர சகோதரிகள் இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை தேவரில் ஆசீர்வதிக்க வேணுமென்றும் அவர்களை அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுத்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணுமென்றும் அதே நேரம் அடியேனே அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலலூயா 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 தேங்க்யூ ஜீசஸ் ப்ரைஸ் அலோட் ப்ரைஸ் அலோட் ப்ரைஸ் அலோட் இப்போ நாங்கள் டோமர் ஆறாம் ஆறு மூன்றுக்கு போவோம் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் அப்போ அதனுடைய விவரம் தெளிவாக ஆரம்பத்தில் மாக்க பதினாறு பதினாறில் தெளிவாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் துரதிஷ்டவசமாக அந்த வேத வாக்கியம் தவறான வியாக்கியானத்திற்கு உள்ளடக்கப்பட்டு அதனுடைய பரிபூரணத்தை கிறிஸ்தவர்கள் அடையாமல் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வது பொருத்தமாக இருக்கிறது அப்போ இந்த வசனம் மாக்கு பதினாறு பதினாறில் என்ன சொல்லப்பட்டு கிடக்கு கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் மாக்கு பதினாறு பதினாறில் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசியாதவனோ ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் அப்போ மாக்கு பதினாறு பதினாறில் முதல் முதலாக இந்த ஞானஸ்நானம் என்று சொல் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு வித்தியாசமான வித்தியாசமான அர்த்தத்தோடு ஏற்கனவே அது மெத்தை இவ்வளவு சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மாக்கில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பொழுது அது வித்தியாசமான அர்த்தத்தை வித்தியாசமான பொருளை அது உள்ளடக்கிறது என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனுஷன் விசுவ பாவியான மனுஷன் கடவுளை தெரியாத மனுஷன் பாவத்தினால் நிறைந்து போயிருக்கிற மனுஷன் தேவனை விட்டு பிரிந்திருக்கிற மனுஷன் அவன் தன்னுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்படுத்தும் பொழுது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் தன்னுடைய விசுவாசத்தை வழிபடுத்தி அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததில் தன்னுடைய விசுவாசத்தை வழிபடுத்தும் பொழுது அவனுக்கு ஞானஸ்தானம் ஏற்படுகிறது என்று இங்கே மாக்க பதினாறு பதினாறில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திருப்பி மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் பாவியான மனுஷன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் தன்னுடைய விசுவாசத்தை வழிபடுத்தும் பொழுது ஆண்டவர் சிலுவை அவனுக்காக செய்ததில் தன்னுடைய விசுவாசத்தை வழிபடுத்தும் பொழுது அந்த பாவியான மனுஷனுக்கு என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஞானஸ்தானம் ஏற்பட்டது என்று சொல்லி வசனம் சொல்லப்படுது அப்போ வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட ஞானஸ்தானத்தின் பொருள் என்ன ஞானஸ்தானம் என்றால் இணைப்பு ஞானஸ்தானம் என்று சொன்னால் முழுகதோ முழுக வாத்தல் அப்போ முழுகுதல் என்று சொல்கிறது பொருத்தமாக இருக்கிறது அப்போ ஞானஸ்தானம் என்றால் இணைப்பு அப்போ என்ன இணைப்பு ஏற்பட்டது என்று கேள்வியை கிறிஸ்தவர்கள் கேட்கலாம் அதாவது விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தின உடனே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய சரீரத்துக்குள்ளே இணைப்பு ஏற்படுகிறது அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவும் பாவியான அந்த மனுஷனும் 
ஒன்றாக இணைந்து கொள்கிறார்கள் இதனையே ஞான ஸ்நானம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த இணைப்பு மிக முக்கியமான ஒரு இணைப்பு இந்த இணைப்பு பாவியான மனுஷனுக்கு மிகவும் அவசியமானது அப்போ ஏனென்று சொன்னால் அந்த இணைப்பின் மூலம் அவன் எவ்வளவோ பலாபலன்களை அவன் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறான் ஆனபடியால் நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த இணைப்பில் மிகுந்த கவனத்தை செலுத்துகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த இணைப்பில் மிக முக்கியமான கவனத்தை செலுத்துகிறார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசத்தின் மூலம் ஏற்றுக்கொண்ட உடனே பாவியான மனுஷனுக்கும் கத்தரா ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய சரீரத்துக்குள்ளேயும் ஒரு இணைப்பு ஒன்று ஏற்படுது அது விசுவாசத்தினாலே ஏற்படுகிறது அது ஆவிக்குரிய உலகத்திலே அந்த இணைப்பு ஏற்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இணைப்பு ஏற்பட்ட உடனே அந்த மனுஷன் அவன் விசுவாசியாக மாறுகிறான் அப்படி விசுவாசியாகிய மாறின மனுஷனுக்கு அதாவது ஏற்கனவே அந்த இணைப்பு ஏற்பட்ட உடனேயே என்ன விஷயம் அவனுக்கு நடந்தது ஆவிக்குரிய உலகத்தில் தனக்கு என்ன நடந்தது என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ என்ன நடந்தது என்பதற்கு முதல் இயேசு கிறிஸ்துவ வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோட இணைப்பு ஏற்பட்ட உடன் அவன் என்ன விசுவாசிக்க வேண்டி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருக்கு உரியதெல்லாம் எனக்கும் உரியது என்று சொல்லி அவன் விசுவாசிக்க வேணும் மிக முக்கியமானது நான் இயேசு கிறிஸ்துவிலே என்னுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தினேன் இப்பொழுது நான் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்துக்குள்ளே இணைந்திருக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்துக்குள் ஞானஸ்தானம் பெற்றிருக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்துக்குள் மூழ்கை இருக்கிறேன் அவரோடு நான் ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறேன் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவரோடு ஒன்றாக இணைந்திருக்கிறதால எப்படி அந்த இணைப்பு ஏற்பட்டது என்றதை முதல் அறிய வேணும் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தின உடனே அந்த இணைப்பு ஏற்பட்டது அந்த இணைப்பு ஏற்பட்ட உடனே அந்த விசுவாசி அறிய வேண்டியது என்ன என்ன ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்துக்குள்ள எனக்கு இணைப்பு கிடைத்தது அது மட்டுமல்ல அவர் தேவனாக இருக்கிறார் அவருக்கு ஆதியும் இல்லை அவருக்கு அந்தமும் இல்லை அவருடைய சரீரத்தில் நான் இணைந்தவுடன் அவருக்குரியதெல்லாம் எனக்கு முரியது என்று சொல்லி அந்த விசுவாசி விசுவாசிக்க வேண்டும் அவருக்கு உரிய ியதெல்லாம் எனக்கும் ஒன்று அப்படியாயிருந்தால் அவருடைய கடந்த காலம் என்னுடைய கடந்த காலம் அவருடைய நிகழ்காலம் என்னுடைய நிகழ்காலம் அவருடைய வருங்காலம் என்னுடைய வருங்காலம் சரி கடந்த காலத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்ன நடந்தது அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார் அவர் சிலுவையில் மறித்தார் அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார் இந்த நாலு விஷயமும் நடந்தது அப்போ இந்த நாலு விஷயத்திலையும் நானும் பங்கு பற்றினேன் எப்படி பங்கு பற்றினேன் அவருடைய சரீரத்துக்குள்ளே நான் இணைந்திருப்பதன் மூலம் அவரோடு கூட நானும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன் அவரோடு கூட நானும் மறித்தேன் அவரோடு கூட நானும் அடக்கம் பண்ணப்பட்டேன் அவரோடு கூட நானும் உயிர்த்தெழுந்தேன் அப்போ இப்பொழுது இங்கே இருக்க இப்பொழுது நான் அவரில் இருக்கிறேன் இந்த விளக்கம் ஒரு விசுவாசிக்கு மிக முக்கியமானது இந்த விளக்கம் இல்லையா இருந்தால் விசுவாசி வந்து ஒரு நீதியான ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஒரு காலமும் வாழ முடியும் மறுபடியும் இதனை சொல்ல வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தி இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய சரீரத்தோட 
இணைந்தவ இணைந்த ஒருவன் அவனுக்கு அவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சகலதம் அவனும் அதில் சொந்தம் கொண்டாடுகிறான் ஏனென்றால் அவருடைய சரீரத்துக்குள்ளே இணைந்ததன் மூலம் அவருக்குரியதெல்லாம் எனக்குரியது என்று சொல்லி அவன் விசுவாசிக்க வேணும் ஏன் ஏன் அவன் அப்படி விசுவாசிக்க வேணும் ஆவியும் இல்லாதவர் அந்தமும் இல்லாதவர் அவர் தேவனாக இருக்கிறார் அவருடைய சரீரத்துக்குள்ள நான் இணைந்தேன் இனிமேல் அவருக்குரியதெல்லாம் எனக்குரியது அப்படி என்றால் அவர் கடந்த காலத்திலே அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார் அவருக்குள் இருந்த நானும் அவரோடு கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன் அவருக்குள் இருந்த நானும் அவர் மறிக்கும் பொழுது அவரோடு கூட மறித்தேன் அவருக்குள் இருந்த நானும் அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டேன் அவருக்குள் இருந்த நானும் அவர் உயிர்த்தெழும் பொழுது நானும் அவரோடு கூட உயிர்த்தெழுந்தேன் இப்பொழுது நான் அவரில் இருக்கிறேன் புதிதான வல்லமையோட நான் அவரில் பிழைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த விசுவாசி விசுவாசிக்க வேணும் என்றதைத்தான் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் என்று அந்த வேத வார்த்தை தெளிவாக சொல்லுகிறது இந்த விசுவாசம் மிக முக்கியம் இந்த விசுவாசம் இருக்கும் பொழுது தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயற்படுவார் இல்லையோ பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த விசுவாசியினுடைய இருதயத்துக்குள்ள அவர் வந்திருப்பார் ஆனால் அவர் செயல்படுகிறதில்லை அப்போ என்ன நடந்தது நான் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது ஆவிக்குரிய உலகத்திலே என்ன நடந்தது என்ற விஷயத்தை ஒரு விசுவாசி நிச்சயமாக அறிந்து அடிக்கடி அதை தியானித்து அடிக்கடி அதை விசுவாசிக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் இதைத்தான் மார்க் பதினாறு பதினாறில் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தோட ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் தட்சிக்கப்படுகிறான் விசுவாசிக்க வில்லையாயிருந்தால் அவனுக்கு ஞான ஸ்நானம் இல்லை ஆனபடியால் அவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுகிறான் என்று சொல்லி மார்க் பதினாறு பதினாறில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அப்போ பாவியான ம அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்ததனால் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்ததனால் பாவியான மனுஷனின் பாவத்தின் கடன்கள் எல்லாம் முற்று முழுதுமாக செலுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்து விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்போ அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு நன்மை இருக்கு என்ன என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுடனே கூட நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் அதாவது கிறிஸ்துவுடைய மரணத்துக்குள்ள நான் பங்கு பற்றினேன் அவரோடு கூட நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் அவரோடு கூட நான் மறித்தேன் என்று சொல்லி ஒரு விசு ஒரு விசுவாசி விசுவாசிக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் அதாவது மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை அந்த பாவம் அப்போ கிறிஸ்துவோடு நான் சிலுவையில் மறித்தேன் என்று சொல்லி அந்த விசுவாசி விசுவாசிக்கும் பொழுது என்ன நடந்தது அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்த பாவம் அந்த பாவத்தினுடைய வல்லமை செயல் இழந்தது இது பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இதனை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அப்போ கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்ததனால் பாவியினுடைய கடன்கள் பாவத்தின் கடன்கள் எல்லாம் முற்று முழுதுமாக செலுத்தப்பட்டது ஆனால் அதே நேரம் பாவியான மனுஷன் கிறிஸ்துவோடு சிலுவையில் நான் அறையப்பட்டு சிலுவையில் நான் மறித்தேன் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கும் பொழுது அவனுக்குள் இருந்த பாவம் அந்த பாவம் மவனுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கிற அந்த பாவம் அதனுடைய வல்லமை முற்று முழுதுமாக செயலிழந்தது 
இதைத்தான் இந்த விசுவாசத்தில் இருக்கிற மிக முக்கிய இந்த கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் என்ற விஷயத்தில் இருக்கிற மிக முக்கியமான விஷயம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அந்த பாவத்துக்கு நாம் மறித்து போனோம் கிறிஸ்து இயேசுவோட நான் மறித்து போனேன் அவரோட சரீரத்திலே எனக்கு இணைப்பு ஏற்பட்டது அவரோடு கூட நான் சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன் அவரோடு கூட நான் மறித்தேன் என்று சொல்லி ஒரு விசுவாசி விசுவாசிக்கும் பொழுது என்ன நடக்குது அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்த அந்த பாவம் முற்று முழுதுமாக வல்லமை இழந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இனிமேல் அந்த பாவம் அவனை எந்த விதமான தொந்தரவும் செய்ய முடியாது அது வல்லமை இழந்து முற்று முழுதுமாக வல்லமை இழந்தது என்பதை நாம் தொடர்ந்து அறிந்து அதை நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த பாவத்தினால நமக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் போகும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மிக முக்கியமானது இதனைத்தான் பவுல் அப்போஸ்தலர் என்ன செய்கிறார் இந்த மாதிரி தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி விசுவாசிக்க வேணும் என்று சொல்லி கலாத்திய ரெண்டு இருபதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அது எப்படி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் அப்போ கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்போ கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படும் பொழுது பவுல் அப்போஸ்தலர் அவரோட போய் கிறிஸ்துவோட போய் சிலுவையிலே அறையப்பட்டதாக அப்படி எந்த விதமான கதையும் கிடையாது எந்த விதமான ஒரு சரித்திரமும் கிடையாது அப்போ பவுலா போஸ்தலர் என்ன சொல்கிறார் கிறிஸ்து இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அவரோட அவருடைய சரீரத்துக்குள்ள இணைந்து அவரோடு கூட நானும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன் அவருடைய கடந்த காலம் என்னுடைய கடந்த காலம் அவருடைய நிகழ்காலம் என்னுடைய நிகழ்காலம் அவருடைய வருங்காலம் என்னுடைய வருங்காலம் ஆனபடியால் கடந்த காலத்திலே அவருக்கு நடந்தது எல்லாம் எனக்கும் நடந்தது அவருடைய சரீரத்துக்குள்ள நான் இருந்தேன் அவருடைய சரீரத்துக்குள்ள ஞான ஸ்நானம் செய்யப்பட்டேன் விசுவாசத்தை நான் வெளிப்படுத்தின பொழுது அவருடைய சரீரத்துக்குள்ள நான் ஞான ஸ்நானம் செய்யப்பட்டேன் அவருடைய சரீரத்துக்குள்ள நான் மூழ்கி அப்படி நான் மூழ்கினதன் நிமித்தம் நான் சிலுவையிலே அவரோடு அறையப்பட்டேன் அவருக்குள் இருந்து அவர் அறையப்படும் பொழுது அவரோடு நான் சிலுவையிலே அறையப்பட்டு அவர் மறிக்கும் பொழுது அவரோடு கூட நான் மறித்தேன் அப்ப கலாத்திய ரெண்டு இருபதுல பவுல் அப்போஸ்தலர் இந்த மாதிரி தான் விசுவாசம் இருக்க வேணும் கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டு கிடக்கு கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்து இயேசு உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் அப்போ என்ன சொல்கிறார் வந்து நான் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தோடு இணைந்து அவரோட நான் சிலுவையிலே அறையப்பட்டு அவரோடு கூட அவர் மறிக்கும் பொழுது நானும் மறித்து அவரோடு கூட நான் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு கூட நான் உயிர் தெழுந்தேன் இதனத்தான் அவர் கலாத்தியர் ரெண்டு இருபதில் கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல என்னுடைய பழைய பாவ மனுஷன் இனி இல்லை அவன் செத்து போனான் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் சொல்ல வேணும் கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார் கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தன்னுடைய வாயினால் அறைக்க பண்ணுகிறது விளங்கி அறைக்க பண்ணுகிறது விசுவாசித்து அறைக்க பண்ணுகிறது அவனுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்த அது உதவும் 
அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனில் வல்லமையாக செயல்படுவார் இல்லையோ பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து அவனுடைய இருதயத்தில் இருப்பார் ஆனால் அவர் அசவாடுவதில்லை அசவாட்டம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் என்ன நடந்தது என்பதை நான் விசுவாசிக்கவில்லையாயிருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவர் செயல்பட மாட்டார் அப்போ ஆவியிலே என்ன நடந்தது என்ற விவரம் இங்கு சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்போ கலாத்திய ரெண்டு இருபதில் இது பற்றி நாம் தெளிவாக பவுல அப்போசலர் எப்படி விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப இதனைத்தான் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள்ளாக முதல் நாங்கள் பார்த்தோம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் அடுத்தது வந்து கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் என ரோமர் ஆறு மூன்றில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப நான் சொல்றது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் மாக்கு பதினாறு பதினாறில் சொல்லப்பட்ட ஞான ஸ்நானம் எல்லாவற்றை மடக்குகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது கிறிஸ்துவுக்குள் ஞான ஸ்நானம் கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்துக்குள் ஞான ஸ்நானம் கிறிஸ்துவனுடைய அடக்கத்துக்குள் ஞான ஸ்நானம் கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தெழுதலுக்குள் ஞான ஸ்நானம் நான் இப்பொழுது கிறிஸ்துவிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி எந்த ஒரு கிறிஸ்தவனும் அவன் தன்னுடைய தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை அவன் அறிஞ்சு அதனை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்திலே அவன் நிலைச்சிருப்பானா இருந்தால் பாவத்துக்கு மறித்தவனாக இருப்பான் அப்போ பாவத்துக்கு மறித்தவனா அந்த பாவத்துக்கு மறித்தவனாக அவன் இருக்கிறபடியினால் முந்தியவனை ஆட்சி செய்த அந்த பாவம் இனிமேல் அவனை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் கிறிஸ்துவோட கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டு கிறிஸ்துவோடு கூட அவர் மறிக்கும் பொழுது அவனும் மறித்தபடியால் அவனுக்குள் ராஜா மாதிரி வல்லமையாக செயல்பட்ட அந்த பாவத்துக்கு அவன் மறித்து போனான் அந்த பாவத்துக்கு அவன் மறித்து போனபடியால் இனிமேல் அந்த பாவம் எந்த விதமான அதிகாரத்தையும் எந்த விதமான ஆதிக்கத்தையும் அந்த விசுவாசியில் செலுத்த முடியாது என்பதை அவன் விசுவாசிக்க வேணும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த பாக்கியம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்துக்குள்ள பங்கு பற்றுகிறதன் மூலம்தான் சாத்தியமாகிறது என்றது உண்மையே நாம் அறிந்து கொள்ளணும் இது ஒரு நெருங்கிய இணைப்பு மிக நெருங்கிய இணைப்பு ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த இணைப்பு வந்து என்ன மாதிரி என்றால் மிக நெருங்கிய இணைப்பு என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆனபடியால் தான் அந்த இணைப்புக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் ஞானஸ்தானம் என்ற சொல்ல தெரிவு செய்தார் அப்போ பவுல் அப்போஸ்தலர் மூலம் இந்த ஞானஸ்தானம் என்ற சொல்ல தெரிவு செய்ததற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அந்த இணைப்பு வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோட பாவியான மனுஷன் அவரை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது அவனுக்கு ஏற்பட்ட இணைப்பு வந்து மிக மிக நெருங்கிய இணைப்பு இந்த ஒரு வார்த்தையின் மூலம்தான் எந்த வார்த்தை ஞானஸ்தானம் என்ற அந்த ஒரு வார்த்தையின் மூலம்தான் இதனை தெளிவாக வெளிப்படுத்த கூ வெளிப்படுத்தக்கூடியபடியினால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வார்த்தையை தெரிவி செய்தார் அப்போ விசுவாசி கிறிஸ்துவுக்குள் சரீர ரீதியாக மூழ்கினதன் நிமித்தம் ஏற்பட்ட இணைப்பையே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் எனவும் அவருடைய மரணத்தில் பங்கு பற்றியதன் நிமித்தம் ஏற்பட்ட இணைப்பையே கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது திருப்பி மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் விசுவாசி கிறிஸ்துவுக்குள் சரீர ரீதியாகிய சரீர ரீதியாக மூழ்கினதன் நிமித்தம் ஏற்பட்ட இணைப்பை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் என்றும் அவர் அவருடைய மரணத்தில் பங்கு பற்றினதன் நிமித்தம் ஏற்பட்ட இணைப்பை கிறிஸ்துவன் மரணத்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் என்றும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ரோமர் ஆறு மூன்றில் தெரிவித்தார் அப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது இது பற்றி இன்னும் அதிகமாக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது அது வரைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவன் நாமத்தினால் 
உங்களை அவர் ஆசீர்வதிப்பாராக அவருடைய நாமத்தினால நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் இறக்கவும் உங்களுக்கு கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த விதாரி ஏமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்